eyes of the beholder. Isang kasabihan na nagsasaad na ang pamantayan ng kagandahan ay hindi ang panlabas na anyo, kundi ang kalooban ng isang tao. Ngayong gabi ay magiging saksi tayo sa isang kasaysayan na hindi lamang kapupulutan ng gintong aral, kundi magsisilbi rin isang hamon upang suriin natin ang ating pagkatao. lamang ako sa pangalang Bobot. Nagkakilala kami ni Minda sa isang building dito sa Makati. Niligawan ko siya at sinagot naman niya ako. Naging girlfriend ko siya. Mag-iisang taon na ang aming relasyon ngunit na hindi man lamang niya ako pinakikilala sa kanyang ina. Mahal na mahal ko si Minda at Charo. Maganda siya, matalino, subalit may isang katangian siya na hindi ko nagustuhan. Anak, pwede ba kitang kausapin? Bakit? Pwede ba akong pumasok? Hindi, hindi ka pwedeng pumasok. Diyan ka lang, huwag na huwag kang papasok. Kung may sabihin ka, sabihin mo na, diyan ka lang. O, sige anak. Bukas na lang kita kakausapin. Bahala. hindi mo sinama. Sana nagkakilala kami. Ah, uh, kasi po, ano eh, yung... Daddy ko po, namatay nung bata pa ako. Oh, I'm so sorry. Bakit you didn't tell me that? Eh, ang mami mo? Ang mami ko po, kaya hindi ko siya kasama. Kasama abroad? Well, oh, hindi po. Oh. Wala siya kasi nasa probinsya. Oh. Hindi ba oh. nag-iisa kang anak? Yes, that's right. Tapos magkahiwalay pa kayo? Bakit hindi na lang siya matira sa Manila nang magkasama naman kayo? Ay, uh, kasi ma, may negosyo sila sa probinsya. Ah. Pero tumadaro siya sa nanay niya kung once in a while. Ako! Uh -oh. Abuti naman! Uh -oh. I like that. And uh -huh. you should always make time for your mother. Uh -huh. You have only one mother in this world. That's right. Na, mm. okay. Oligan na, kumain na tayo. That's right. Hmm? Come on. Okay. Ihahatid na nga kita eh. Eh, kailan mo ba ako hinatid? Kaya nga ihahatid kita. Para naman malaman ko. Hindi ko ako ihahatid. Minda, ganito na lang ba tayo? Hindi ko alam ang bahay mo. Hindi ko mo lang kilala mga magulang mo. Alam mo, sinabi ko na sa'yo, patay na tatay ko, maliit pa lang ako. Pero nanay mo, hindi ko mo lang siya kilala. Bakit sinabi mo sa mami ko, nasa probinsya nanay mo? Hindi ba nandito siya sa Maynila? Bakit rin siya sa bahay mo? Bakit kailangan mo magsinungaling? Bakit kailangan mo siya maglihim sa akin? Alam mo, Bobot, walang pupunta na itong usapan natin. Kaya mabuti pa, umuwi ka na. Okay? 
hindi mo ako pwedeng ihatid. Tapos. Okay? Madalas mangyari sa amin yon Charo. Lagi kaming nagtatalo tungkol sa nanay niya. Pero nagkakasundo naman kami kaagad hanggang sa sumapit ang aming first year anniversary. Linda! Yes. Telephone! Sino ba? Line 2. Sino pa? Eh, si Bobo. Ay, thank you. O, oh, bigla kang na-excite, ano? Hello? Happy anniversary! Ikaw naman, bukas pa yun, ah. Naninigurado lang ako kasi baka makakalimutan ko na bukas. Ah, ganun, ha? Hindi, biro lang. Ah, kumusta ka na? Eto, mabuti. Alam mo naman, malapit na evaluation ng office namin. Kaya yun, ang busy-busy ako. Eh di, tatapusin mo ang trabaho mo ngayon. Bakit? Para bukas, anniversary na lang natin ang itindihin mo. O nga pala, ano gusto mo ligalo ko sa'yo? Ano ba namang klaseng tanong yan? Para pag naligaluhan kita, sigurado akong gusto mo yung bibigay ko sa'yo. O ikaw nang bahala kahit ano. Okay. Ikaw naman. Anong klaseng gift ang gusto mo? Sa akin, ah... Uh, yung latest model lang kahit anong klaseng sport ka. Ikaw talaga, puro ka biro. Ano ba talaga gusto mo? Bibigay mo ba? Ano na nga lang nasa isip mo? Hindi ka na kohan to. Oo ba? Basta kaya ko, basta kaya ko bibigay ko sa'yo. Sigurado ka? Oo. Gusto ko sa akin nakilala nanay mo eh. Yun ang pinakamagandang regalo mo ibibigay mo sa akin. Hello? Linda? Tinatago. Bakit ayaw mo siya pakilala sa akin? Dali! Basta okay. Ayaw akong makilala mo siya. Tapos. Hindi mo maintindihan. Mas lalo kung hindi maintindihan kung hindi mo sasabihin ang dahilan. Okay. Okay. Pakikilala kita sa kanya, okay? Pero may hihilingin ako sa'yo. Ano yun? Kapag nakilala mo na nanay ko, huwag mong pipigilin kung ano man ang nararamdaman mo. Okay? Kung gusto mo makipaghiwalay sa akin, maiintindi ako.
kilala mo nanay ko, pwede mo na akong hiwalayan. Hindi ako magagalit sa iyo kung hindi ka magpakita sa akin kahit kailan. Huwag kanya ka magsalita. Wala namang problema nanay mo. Ano mo lang problema? Nakita mo naman siya. Ang pangit-pangit na nakakahiya. Yun ang problema sa iyo. Inuunahan mong iniisip ng tao. Iniisip mo, panidiri ang kananay mo. Iniisip mo, iniwala yan kita. Hindi dapat ganun ang isip mo. Hindi mo sabihin baliwala sa iyo. Natural. Mahal kita eh. Ang mahal mo, mahal ko na rin. Pero po, po, hindi ko... Huwag na natin pag-usapan niya. Ang importante, pinagbigyan mo ako. Pinagdala mo sa akin ang nanay mo. Simula noon, naging mas maayos ang relasyon namin ni Linda. Kung minsan, kapag wala akong pasok sa opisina, dinadalo ko silang mag-ina at dinadalhan ng pasalubong. Hanggang sa napalagay na rin ang loob ni Aling Loreng sa akin, na siyang naging dahilan ng panibagong problema sa amin ni Minda. Magandang gabi po, Nan. Talag po ako sa inyo yung favorite niyo, chocolate cake. Ito po kunin niyo na po. Nice! Darating ko na. Ah, ganun ba? Para kay Minda na lang yan. Ah. Ano ito? Wow, chocolate cake fries! Nay! Nay! Kuha mo kami yung may inom, ha? Di, di ba nilang ka lang? Uh, katatapos ko lang. Ah, oh, sige na. Thank you. Wala. Eh, kahit pa sa akin ang nanay mo, parang tumiliwa siya eh. Ah, hindi. Ay, 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 ganun talaga yan. Ah, hindi ka. Ay, 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 ay,
pinagbawalan niya akong kausapin si Rosa. Hanggang sa sumama na rin ang loob ni Rosa sa akin. Ay, bakit ito kayo kung mapayag? Mahal ko si Minda. Siyang kaisa-isa kong anak. Alam ko kung bakit siya nagkakaganon. Nagsiselo siya. Kung oh, nagsiselo siya, gusto niya buong buong atensyon ko sa kanya. Ang sabi ko siya. Huwag, huwag, huwag. Huwag mong gawin niya. Butang na loob. Lalo lamang gugula ang sitwasyon. Ay, hindi na ako tama yung ginagawa niya. Bakit ito ba kayo magtitiis? Titiisin ko na. Pinagbigyan ko ang kahilingan ni Chan. Iwala akong binanggit kay Minda tungkol sa bagay na iyon. Kahit alam kong mali ang ginagawa niya, hindi na lang ako kumikibo dahil ayokong magalit siya kay Aling Lolen. Habang lumilipas ang mga araw, napapansin kong unti-unting lumalabas ang tunay na pagtrato ni Minda sa kanyang ina. Istulang alila ang tuling niya kay Aling Loleng. Ay, pwede ba bilisan mo? Ilagay mo na yung mga punda sa ulan. Oh, kanina ka pa eh. At saka ba nandiyan yung waist na yun? Hindi ba dapat nasa lamesa? Ay, kumabasag yan. Lagay mo na dyan. Baka... Pwede natin panoorin si Lea Salonga. Huwag na doon, gagagaling ko lang itong kahapon. Puro kayong mga ilusyon. Diyos ko. O kung ayaw niya sa dating gawin, eh, gayon ang bahala. Kasi alam mo may meeting ako, malilihit na ako. So, kayo ng bahala. Kahit saan? Kahit saan. Sa bahay niyo. Hindi pwede. Akala ko ba kahit saan? Ang kay Joy naman ito. Basta, hindi pwede. Bakit maraya mo kaming galing sa bahay mo? Eh, sa ating tatlo, sa bahay mo lang kami hindi nakakapunta. Basta sinabi ko, hindi pwede. Okay? That's final. Hindi pwede sa bahay namin. Kahit saan niyo gusto, huwag lang sa bahay namin. Okay? I have a meeting. I'm gonna be late. Hindi lang pwede sa bahay namin. Okay? talaga na si Minda. Bakit kaya ayaw niya tayong ganun sa bahay niya? Baka naman, mm -hmm. baka naman, ano? Baka naman si Minda, siya nakapira. Baka naman ito ka naman. Ikaw! Ikaw nga! Ikaw ang solusyon sa problema namin. So? Di ba malapit ang birthday ni Minda? Oo, oh, bakit? Ang sabi niya sa amin, kami na daw ang bahalang magplano kung saan ang celebration. Kaya lang, yung sinabi namin sa bahay niya, ay pumayag eh. 
Kung ayaw niya, wala akong magagawa. Kaya nga, kaya nga ang gagawin natin eh. Eh di, mag-asalta tayo. Good idea! At dahil ikaw lang ang nakakaalam ng bahay ni Minda, bukod pa siyempre sa ikaw ang kanyang friends charming, eh di, tutuloy naman kami sa plano namin. Teka muna. Ipapaalam ko muna kay Minda lahat na yan. Okay? Ano ka ba? Meron ba namang asaltong ipinagpapaalam? Asalto nga eh. Surprise! Yes. Yeah. At huwag mong sasabihin sa amin na pati ikaw eh, tatanggi. Lumabas. Huwag kang maingay. Okay? Okay. Toast to Linda. Okay? Okay, okay. May she get the promotion she deserves. Yay! Thank <laughs> you. 
Masama ang loob kay Linda. Kinabukasan, kinausap niya ako sa telepono para magpaliwanag. Ewan ko pa siya, pero madali kong tinanggap ang paliwanag niya. Dahil siguro talagang mahal na mahal ko siya. Sa paglipas ng mga araw, linggo, buwan, napansin kong lalong lumalala ang karamdaman ni Aling Lolin. Ayaw naman siyang ipagamot ni Linda. Hanggang sa isang araw, Tumura ako ng dugo. Pina-check up ko ni Minda. May TV daw ako. Sabi ng dugo. Kaya... Pinasok niya ako dito. Lord, baka... Makahawa daw siya. Para mawala na siya ng problema. Mukhang 
may problema yung atake ng dalawang nilinda. Wala ba? Hmm? Pare naman, maglilihim ka pa ba sa akin? Isang linggong natawag yung babae, may minsan hindi mo kinausap. Tuloy, ang sabi sa akin, mahigit na isang linggo na kayong hindi nakikita. Nag-away ba kayo? Hindi. O hindi mo ba kayo? So, anong problema ninyo? Pare, uh, naalala mo ba yung matandang babaeng nakilala natin sa QI? Yung matandang babae na maitim ang balat na tila yata sumog. Oo. Oh, naalala ko. Yan nga. Sino ba siya? Siyang nanay ni Minda. Ano? Anong ginagawa niya sa loob? Saka bakit ganun ang ayos niya? Parang napabayaan. Ano mo parang? Magmula nang makilala ko siya. Lumitan tingnan mo kay Minda. Hindi ko kalahin magagawa niya sa sarili niya ngayon eh. May sakit yung nanay niya. Very contagious ang sakit niya. TB. Pare, walang masamang takot tayo sa QI. Ang hindi maganda, minsan, hindi man lang siya dinalaw ng Minda. Ang minsan, hindi naman lang pakita kasi Minda sa kanya. bakit nagkaganoon ang mukha at mga braso ni Aling Lola. Naghintay ako ng tamang pagkakataon para itanong ito sa kanya. Lumipas ang mga linggo at sa tuwing dadalawin ko si Aling Loling, lalo namang lumalayo ang kalooban ko kay Minda. Hanggang isang araw, nakakita ako ng tamang pagkakataon upang tanungin si Aling Loling ng tunay na dahilan kung bakit ganoon ang kanyang itsura. Tatlong buwan pa lamang yung sininda. Nasa probinsya pa kami sa Aklan. Maaga akong umaalis dahil nagtitinda ako ng gulay sa palengke. Ibinibiling ko lang siya sa kapitbahay para silipin siya paminsan-minsan. Ayaw ko siyang iwan. Pero wala akong magawa. Iyon lang ang tanging paraan para mabuhay kami. Isang umaga, kagagaling ko lang sa pagtitinda. Naabutan kong nasusunog ang bahay. Wala akong ibang iniisip ko si Minda. Kailangan iligtas ko ng aking anak. Tuwaling huwag na
magkaroon ako ng malay. Nagtanong ako kung nasa ng aking anak. Ligtas siya. Pero... Masyadong napinsala ang mukha ko. At nagkaroon ng masamang bakas. Hanggang sa nagkaroon ng isip si Linda. Tinutukso siya ng kanyang mga kalat. Dahil nakakatakot ang pagmumukha ng namin. Hanggang sa lumipa kami dito sa Maynila. Pinamayari. Pinagtatawanan siya. At pinagibos dahil. Dahil sa kapangitan ko. Pinating ang punto. Dapat kayo kahiya. Oo, ang sisihin si Lipa. Oo. Talaga naman. Kaya yung tsura ko. Hindi na. Dapat pa nga siyang magmalaki. Dahil nagkaroon siya ng inang katulad mo. Baka dito at kakausapin kita. Minda, sinabing bumaba ka dito at kakausapin kita. Pwes, kung ayaw mo akong kausapin, makinig ka sa sasabihin ko. Alam ko kung nasa ng nanay mo. Alam ko rin na hindi mo siya dinadalaw. Bakit? Dahil ba sa itsura niya? Alam mo, ikaw ang pinakapangit na taong nakilala ko. Ginagamit mo lang makeup, pananamit, para gumanda itsura mo, pero baliwala lahat na yun! Kasi napakapangit na kalawagan mo eh! Tinakil mo sarili mong ina? Dahil sa pangit siya, gano'n! Inalam mo ba kung bakit siya nagkagano'n, ha? Ha? Hindi! Alam mo? 
napakapangit ang kalooban ng tao. Makinig ka sa sasabihin ko, sir. Pakinggan mo lang ito. Alam mo ba kung bakit nasira ang mukha ng nanay mo? Nasunog ang bahay niyo sa aklan. Sinugod ng nanay mong isang napakalakas na aboy para ligtas ka lang. Sana ikaw na lang ang nasunog. Ikaw na lang ang pumangit. Kaya napakapangit ang kalooban mo eh. Nagkasakit ang TV na rin. Bakit? Nagpapakihirap siya magtrabaho para bigyan lang ang kagustuhan mo. Anong sinapli mo? Yung natumong sarili mong na rin na parang isang alila. Wala kang kwenta ka na, Minda. Hindi niya pinalam sa iyo yun. Ayun lang ipagbuka sa iyo na ikaw ang braso kung bakit nasunog ang mukha niya. Mahal na mahal ka ng nanay mo. Ay kahit minsan, hindi mo pinahalagyan ang pag-umahal na binibigay niya sa iyo.
matagal bago nakarecover si Minda sa pangyayaring iyon. Matagal bago niya napatawad ang kanyang sarili sa mga kasalanan ginawa niya sa kanyang ina. Sa ngayon ay may isa na kaming anak ni Minda. Tuwing araw ng mga patay, lagi namin dinadalaw ang puntod ni Nanay Lolen. At sa tuwing dadalaw kami, hindi mapigilan ni Minda ang uniya. Hanggang dito na lamang, kumagalang, Bobo. Maraming salamat sa iyo, Bobot, sa pagbabahagi mo sa amin ng iyong kasaysayan na nagsasalamin ang katotohanan na higit na mahalaga ang pandoob na kaanyuan at hindi ang panlabas na kagandahan. Higit pa nga kung ang taong tinutukoy ay ang sarili nating ina na siyang nagbigay sa atin ng buhay. Ito po si Charo Santos hanggang sa susunod na Miyerkules. <laughs> Thank <laughs> you.